Sur le chantier d'entretien des appartements Napoléon III, le décor est désormais privé de ses grandes baies. Conçu pour forcer l'admiration des convives avec une vue donnant sur le palais des Tuileries, elles ont laissé s'immiscer la lumière de l'Est, du Sud et de l'Ouest pendant plus d'un siècle. Le soleil, à la fois source de lumière et de chaleur, est délétère pour les collections. Mais ce n'est pas tout. La dégradation des huisseries par le temps est telle que les intérieurs ne sont plus protégés des conditions météorologiques extérieures. On ne pouvait pas euh, entretenir les décors, en fait, faire cette campagne d'entretien des décors sans s'interroger sur les menuiseries extérieures. Le grand salon, il fait 11 mètres de plafond, 225 mètres carrés. Donc, évidemment, les menuiseries, elles sont à la dimension des pièces. Quoi. Alors, elles ont un peu plus de 160 ans, puisqu'elles datent de Napoléon III. Mais il est évident que pour des menuiseries bois soumises aux intempéries, elles ne seraient pas parvenues jusqu'à nous si nos prédécesseurs ne les avaient pas entretenues régulièrement. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est à nous de faire cette campagne d'entretien pour transmettre aux générations futures. On voit bien là euh, tout ce qui est abîmé, donc la pièce d'appui et puis toutes les, pièces, les parties basses des ouvrants. Hein. Et puis là, on voit que le vitrage aussi euh, est très abîmé. Si vous vous approchez, vous verrez que certaines fenêtres sont très courbes et on voit carrément au travers. Donc elles subissent toutes les dégradations d'intempéries et puis à la fin, l'eau s'infiltre et pour nous, ça détruit aussi nos parquets. En fait, là, il y a une déformation de la fenêtre. Du coup, ben, on est prêt à, à mettre un massif avec un joint compribonde pour euh, assurer une étanchéité. Comme ça, on Donc on, on le trop. met à la fois ici et à l'extérieur, c'est ça, ça. Afin de rénover les huisseries et de permettre aux fenêtres de jouer à nouveau leur rôle protecteur face aux conditions météorologiques, ces dernières sont démontées et déplacées à l'atelier de menuiserie Malville, situé à Saint-Denis. Ici, toutes les pièces abîmées seront changées ou rénovées, quand cela est encore possible. Ça, c'était des calages, en fait, ça Non, ça, c'est la, la, la pièce maîtresse qui est là, qui, en fait, vient encore avec des coupes s'assembler sur ah, oui. cette autre pièce-là. La pièce, elle est saine, mais là, il euh, voilà. faut, faut qu'on décolle cette pièce, il faut qu'on l'enlève et qu'on qu gratte partout. Le projet est de rénover toutes les huisseries, de telle sorte qu'on supprime ce caractère fuyard qui, évidemment, n'est pas très bon pour l'environnement des collections, mais pas non plus pour l'écologie. L'idée, c'est de rendre un espace qui soit le plus propre à la conservation des collections et des décors mais aussi des interventions sur les vitres elles-mêmes par la pose de films solaires. Les films solaires, à la fois anti-UV et anti-infrarouge, permettront avec les nouveaux stores de filtrer partiellement la chaleur et la lumière naturelle, même si la lumière endosse un rôle primordial pour la mise en valeur des décors dans ses moindres recoins. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des contraintes de conservation préventive qui nous oblige à être restrictifs par rapport à cette lumière naturelle qui endommage beaucoup les textiles notamment. Donc nous sommes obligés de privilégier la lumière artificielle. Il y avait un souci sous le Second Empire d'un éclairage très important. Et on le voit par exemple dans le Grand Salon au moment de l'inauguration en février 1861. Il y a un grand bal costumé. Il y a à ce moment-là, dans ce salon, un grand lustre central et euh, des appliques le long des murs. Mais le ministre d'État, qui est alors Walewski, demande qu'on rajoute, après cette inauguration, quatre autres lustres, ces lustres qui sont aux quatre angles euh, de la pièce. Et euh, ces moyens lustres, on ne peut pas dire petits lustres, cet énorme lustre central euh, pouvait paraître déjà très imposant. C'est dire ce, ce souci d'un éclairage important. Tous ces lustres étaient à la bougie. C'est dans le grand escalier d'honneur et également dans l'antichambre que l'on avait un éclairage au gaz qui était très précurseur euh, pour l'époque. Sur les lustres, malheureusement, on n'a pas trouvé de signature. En revanche, euh, sur les appliques euh, murales, euh, on a une signature du bronzier barbedienne qu'on trouve également sur les grandes torchères des angles et sur les petits candélabres qui sont dans les salles à manger. Donc on peut peut-être imaginer que pour ce qui est le bronze, les lustres également ont été fournis par la maison barbedienne. La maison barbedienne est une maison de bronze d'ameublement qui euh, est très importante sous le Second Empire. Donc ils vendent beaucoup sur catalogue dans toute la France. 
Les torchères qui sont dans le grand salon ne figurent jamais dans les catalogues barbediennes, donc vraisemblablement étaient commandées spécialement pour ce grand salon. Lustres, candélabres et torchères, l'ensemble du parc d'éclairage artificiel des salons Napoléon III bénéficie aujourd'hui d'une révision complète. Des tests d'éclairage doivent permettre de trouver les solutions les mieux adaptées aux contraintes imposées par les lieux, tout en limitant la consommation d'énergie. La spécificité finalement des appartements de Napoléon III, c'est qu'on n'a pas d'éclairage autre que les lustres historiques. L'idée, c'est d'améliorer l'éclairage. Donc il faudra trouver la bonne température de couleur et se contenter en tout cas des lustres en place pour éclairer les appartements. Il y a des tests qui sont prévus et on va rééquiper sur un peu plus de 2000 ampoules quand même à changer. Le choix des lampes, en fait, s'est fait sur plusieurs critères. Il y a le côté esthétique déjà, en premier le rendu visuel dans l'espace. Mais il faut bien savoir qu'on est dans un musée, on accueille du public et qu'il y a des normes de sécurité à respecter. C'est-à-dire que pour le public, on doit respecter un éclairage de 100 lux au sol. C'est des normes qui sont recommandées par les pompiers pour la circulation. On a aussi, donc du coup, forcément, à partir de là, euh, fait un choix au niveau des lampes. Il y avait des lampes qui, elles, étaient très esthétiques, mais euh, n'auraient pas émis suffisamment de lumière pour en fait assurer un éclairement total des espaces. On imagine bien les volumes qu'on a ici, les hauteurs sous plafond, les, les dorures au plafond, les peintures, tout est admiré. Donc forcément, il fallait qu'on ait quelque chose de suffisamment lumineux. Et normalement, le textile ne doit pas être exposé à plus de 50 lux. On doit amener de l'éclairage pour le confort et pour la visibilité, mais en même temps, pas trop, pour éviter en fait que la lumière dégrade en fait les œuvres. L'une des opérations les plus attendues, hein, évidemment, ça va être la descente du Grand Lustre. Il fait quasiment 4 mètres de haut, alors on ne se rend pas compte, hein, mais il fait presque 2,30 mètres de diamètre. Ce le Grand Lustre en fait, est tenu par un treuil, et donc on utilise ce treuil qui nous permet de le descendre au niveau du sol. Euh, la manipulation n'est quand même pas si simple que ça, donc avec l'histoire du treuil, et on a besoin de personne pour éviter que le lustre tourne aussi sur lui-même, pour éviter d'arrachement des fils, donc c'est un peu délicat. Ce lustre énorme en fait, il descend à ça du sol, à quelques centimètres, et c'est toujours un, un moment euh, émouvant et très angoissant. C'est tout à fait maîtrisé, mais c'est quelque chose de, de très particulier à voir, hein, la descente des grands lustres. On va réviser toute l'installation électrique, on va réviser aussi toute la partie métal, la partie cristal, et il y a le relamping qui sera fait. C'est 170 lampes à changer quand même. Les cristaux retrouvent leur éclat et étincellent sous une nouvelle lumière. Dans le prochain épisode, pénétrez dans l'univers des tapissiers et restaurateurs textiles qui œuvrent sur le velours cramoisi ornant le mobilier et les murs des salons Napoléon III. Découvrez leurs techniques et leurs secrets pour redonner une peau neuve à ces tissus précieux. <rire>